السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا حبيب الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم إذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك الأظما وإيماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم زمين زمان تماري لي مكين مكان تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے آدھر نہیں رہا ہے استاد مہارو
ഷില്ലൂർ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ സ്വലാത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ മഹല്ല് നിവാസികൾ ഈ ആത്മീയ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്ന നല്ലവരായ മോമിനീങ്ങൾ മോമിനാത്തുകൾ നമ്മുടെ മുഴുവൻ നല്ലവരായ സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബാനഹു വത്താല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്തു കൊണ്ട് അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ നാം നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോകാൻ ഒരു പോം വഴിയാണ് ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് എന്ന് നാം ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഒരുമിച്ചു കൂടുകയും ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ്സിന്റെ ഹുർമത്തു കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാൻ നമ്മുടെയും നമ്മെ നാമാക്കിയ നമ്മുടെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യ മക്കൾ ഇഷ്ട ജനങ്ങൾ മൊഹിബ്യങ്ങൾ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ദീനീയ സംരംഭങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾ അള്ളാഹുവേ അപകടകരമായ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ സ്വലാത്തിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ പേര് പറയുമ്പോഴേക്ക് പേടിയാകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തന്ന് ഞങ്ങൾ നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ റഹ്മാന് ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തോടെ ജീവിച്ച് മരണം ഹൈറായ സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന തൗഹീദിന്റെ വചനം ഉച്ചയസ്തരം പ്രഖ്യാപിച്ചു മരിക്കാൻ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ റഹ്മാനെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വാഗ ചെയ്യുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ലോകം മുഴുവൻ ഒരുപാട് പ്രയാസം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള വിക്രിന്റെയും സ്വലാത്തിന്റെയും ആത്മീയ സദസ്സുകൾക്ക് അനുദിനം മൂല്യം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആര് എന്തു പറഞ്ഞാലും എവിടെയെല്ലാം മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആത്മീയ ചടങ്ങുകളും സദസ്സുകളും നടക്കുന്നുണ്ടോ ആ എല്ലാ സദസ്സുകൾക്കും മൂല്യം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണമായും മോചനം നേടാൻ ഈമാനുള്ള ജനങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള സദസ്സുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ആത്മീയ സദസ്സുകളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്താൻ ഓരോരുത്തരും നിർബന്ധിതരാവുകയാണ് കാരണം അത്രയും വലിയ പ്രയാസങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തനും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സയ്യദുൽ വറാ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസിൽ കാണാം ഒരു മാലയിൽ നിന്ന് മുത്തുകൾ താഴോട്ട് വീഴുന്നതുപോലെ ഒരു മാലയിൽ നിന്ന് ഓരോ മുത്തുകൾ താഴോട്ട് വീഴുന്നതുപോലെ മനുഷ്യ മക്കൾ ഓരോ ദുരന്തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വേറെയൊരു ദുരന്തം എന്ന രൂപത്തിൽ 
മനുഷ്യ മക്കൾ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഒരു കാലം വരും എന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മാലോകരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ നേതാവാണ് തങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന്റെ നേർക്കാഴ്ചകൾ നാം നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ കൊടക് ജില്ലയിലും നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയങ്ങ് പെയ്തപ്പോൾ ആ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് മഴക്കെടുതി കാരണമായി ജലപ്രളയമുണ്ടാവുകയും ഓരോ മനുഷ്യ മക്കൾ ആ വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന രംഗം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നാം കണ്ടവരാണ് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് കേവലം ദുർബലരായ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല വലിയ വലിയ ഖനമുള്ള വീടുകൾ വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന രംഗങ്ങളാണ് നാം കണ്ടത് എവിടെ പോയാലാണ് അഭയം കിട്ടുക എന്ന് ഓരോ മനുഷ്യനും നെട്ടോട്ടം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതുവരെ നമുക്കറിയാം ജീവികൾ വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോയി വലിയ വലിയ കോടികൾ വിലപിടിപ്പുള്ള വാഹനങ്ങൾ വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോയി ചളി പുരണ്ടുപോയി ഇതുപോലെ ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് മനുഷ്യർ വളരെയധികം പ്രതിസന്ധിയും പ്രയാസവും നേരിടേണ്ടി വന്നു കേരളത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മുടെ കർണാടകയിലെ കൊടക് ജില്ലയിൽ ഞാനിവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുടെ മുറിയിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു കൊടകിൽ നിന്ന് ഓരോ സ്വലാത്തിന്റെ സദസ് നമ്മുടെ കില്ലൂരിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ മജലിസിലേക്ക് ഒരുപാട് പേര് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവർ എത്തിപ്പെടാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് കാരണം കൊടകിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ റൂട്ട് അത് ശരിയില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് ദൂരെയുള്ള ഒരു റൂട്ടും പിടിച്ചാണ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തേണ്ടത് എന്നോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഞാൻ എന്തിനിത് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി ഇല്ലാതെയായിപ്പോയി റൂട്ടുകൾ ഇല്ലാതെയായിപ്പോയി മാത്രമല്ല അതിനെ തുടർന്ന് കനത്തമായ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ മനുഷ്യരും നമുക്കറിയാം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേവലം ഒരു പ്രളയത്തോടുകൂടെ അള്ളാഹു മതിയാക്കിയില്ല എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ പ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഒരു പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഒരു പനിയെ കൊടുത്തു ആ പനിയുടെ പേരാണ് നിപ്പ വൈറസ് എന്നത് ആ നിപ്പ വൈറസ് എന്ന രോഗം കേരളത്തിലെ ചില മനുഷ്യ മക്കളെ പിടികൂടിയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള വൈദ്യന്മാർ പറഞ്ഞു ഇത് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പടർന്നു പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ആ നിപ്പ വൈറസ് എന്ന പനിയെ തുടർന്ന് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ ആചാരമനുഷ്ഠി അനുഷ്ഠിച്ച് ആചാരമനുസരിച്ച് ഒരു മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിച്ച് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ആ മയ്യത്തിനെ ദഫൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മറവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡി സി ഉത്തരവിടുകയാണ് മയ്യത്തിനെ മറവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കത്തിച്ചു കളയണം ഇത് കേരളത്തിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്തിനെ കത്തിച്ചു കളയണമെന്ന് ഡി സി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കാരണം ആ ഡി സിക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല വിദ്വേഷമുണ്ടായിട്ടല്ല ആ ഡി സി പറയുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് നിപ്പ വൈറസ് എന്ന പനി പടർന്നു പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എന്നിട്ട് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ കുഴിക്കുന്ന കബറിനേക്കാളും എത്രയോ ആ താഴോട്ട് കുഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മയ്യത്തിനെ മറവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരെയെത്തിയെങ്കിൽ 
അതിനു ശേഷമാണ് ശക്തമായ പ്രളയം അള്ളാഹുത്താല നൽകുന്നത് ആ പ്രളയം അങ്ങ് ഏകദേശം അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും എലിപ്പണിയാണ് പ്ലൈഗാണ് ആ എലിപ്പനിയെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിശഖ്വരന്മാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാ ഞാൻ എന്തിനിത് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ മനുഷ്യർ ഓരോ പ്രയാസവും നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യനെ പിടികൂടുമ്പോ മനുഷ്യനിവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആത്മീയ സദസ്സുകൾ കേവലം പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു വഴിയായി മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ ഇതുപോലെയുള്ള ആത്മീയ സദസ്സുകളിൽ നാം ഓരോരുത്തരും സംഗമിക്കുമ്പോൾ ആ ആത്മീയ സദസ്സുകളിൽ നിന്ന് നാം നേടിയെടുത്ത ആത്മീയമായ ചൈതന്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റി എഴുതേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇവിടെയുള്ള വിപത്തുകളെല്ലാം വരാനുള്ള കാരണം മനുഷ്യന്റെ ജീവിത വഴിയാണ് അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു താന സൂചിപ്പിച്ചതാണ് മനുഷ്യ ഇവിടെ നീ ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിയിലും ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നീ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അള്ളാഹുത്താല നിനക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹം അള്ളാഹുത്താല മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ കാരണം നിന്റെ ജീവിത ശൈലി മാറിയതുകൊണ്ടാണ് ആ ജീവിത ശൈലി അങ്ങ് മാറിയപ്പോൾ അള്ളാഹുത്താല നിനക്ക് തന്ന നിയമത്തിന് മാറ്റുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തന്ന നിയമത്ത് മാറ്റാതിരിക്കണോ അള്ളാഹു തന്ന നിയമത്ത് പിൻവലിക്കാതിരിക്കണോ നിന്റെ ജീവിതം മാറ്റിക്കൂടാ ഏത് സമയവും ഒരു നല്ല ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാകണം അത് ഈമാനുള്ള പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും ബാധ്യതയാണ് കാരണം മോമിനിങ്ങളെ ഈ ഭൗതിക ലോകം നമുക്കാർക്കും ശാശ്വതമല്ല ഈ ദുനിയാവിൽ ശാശ്വതമായി ജീവിക്കാൻ ഒരാൾക്കും അധികാരമില്ല എത്ര ആളുകളാണ് നാം ഓരോ ദിവസവും നേരിൽ കാണുന്ന എത്ര പേരാണ് അനുദിനം അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വർഷങ്ങളോളമായി രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ജനങ്ങളുണ്ട് അവരാണെങ്കിലോ മരിക്കുന്നുമില്ല വീട്ടുകാരൊന്നും മരിച്ചു കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പോലും ചിന്തിച്ചേക്കും അത്രയും വലിയ പ്രയാസമുള്ള രോഗികളുണ്ട് പക്ഷേ മരിക്കുന്നില്ല എത്രയോ മക്കളുണ്ട് വിളിച്ചു പറയുന്നവർ ഉസ്താദേ ഉമ്മാന്റെ കാലവേദന കാണുമ്പോ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉമ്മ പെടയുന്നത് കാണുമ്പോ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാക്ക് മരണമാണ് ഹൈറെങ്കിൽ ഉസ്താദേ ഈ മാനോടെ മരിക്കാനൊന്ന് ദ്വാഗ് ചെയ്യണം എന്തേ കാരണം അത്രയും ശക്തമായ രോഗങ്ങളെ നേരിടുന്നവർ പലരുമുണ്ട് പക്ഷേ മരിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള എത്രയോ ജനങ്ങളുണ്ട് അവർ കാണാൻ നല്ല മല്ലന്മാരാണ് ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രന്മാരാണ് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർത്തു പോകുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് 
അതാ പുത്തൂരിനടുത്ത് ബൈത്തടുക്ക എന്നൊരു സ്ഥലം വലിയ മക്കുപറയൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് വലിയ ഉറൂസുകളൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ ബൈത്തടുക്കയിൽ ഒരു യൂസുഫ് ഹാജി മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തെയോ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരെയും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി തരട്ടെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട വിവരമറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതാ മൂടഭിദ്ര നമ്മുടെ ദർസിൽ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അവിടെ മയ്യത്തിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് യാസീനോദി ദുഹാഗി ചെയ്ത് പുറത്തു വന്ന് അതാ എങ്ങനെയാണ് മരിക്കുന്നതെന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോ സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠന്മാർക്ക് പോലും സ്വന്തം മക്കൾക്ക് പോലും മരിക്കാനുള്ള കാരണം പറയാനില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു വല്ല രോഗവും ഉണ്ടായിരുന്നോ വല്ല മാരകമായ അസുഖവും ഉണ്ടായിരുന്നോ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഉസ്താദേ പറയാൻ മാത്രം മാരകമായ രോഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെങ്ങനെയാണ് മരിക്കുന്നത് അവരെന്നോട് പറയുകയാണ് അതാ പകൽ സമയത്ത് അവർ തന്നെ ഒരു ട്രസ്റ്റിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ അവിടെയുണ്ട് ആ സ്കൂളിൽ പകൽ സമയത്ത് പോയി വന്നതാണ് ഉച്ചക്ക് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് അതാ ഭാര്യയുടെ കൂടെ മുറിയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയതാണ് വൈകുന്നേരമായപ്പോ ഭാര്യ ഉണർന്ന് തട്ടി ഉണർത്തുമ്പോ യൂസുഫ് ഹാജി ഉണരുന്നില്ല എന്റെ ദർശിൽ പഠിക്കുന്ന മുത്താലി നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പള്ളിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയവനില്ലയോ നാട്ടിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കിയവനില്ലയോ ധിക്കാരിയായി അഹങ്കാരിയായി നടന്നവനില്ലയോ പടച്ചറപ്പിന്റെ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പരത്തിയ ഉമ്മമാരില്ലയോ അവരെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വരികയാണ് ഓരോരുത്തനും വരുന്നത് എന്തിനാണ് ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ് അതെല്ലാം നേരിട്ടവിടെ കാണാൻ വരികയാണ് ആ സമയത്തല്ല വരയാണ് മനുഷ്യ നീ ഇവിടെ നല്ലത് ഒരു അണുമണി തൂക്കം നല്ലത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ നല്ലത് നിനക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതേ സമയത്ത് ആറപ്പിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരണുമണി തൂക്കം നീ തെറ്റ് ചെയ്തവനാണോ ആ തെറ്ററപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ നീ കാണുകയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ആയത്ത് നമ്മോട് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് വാലിന്റെ ശൈലി കേട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ടായില്ല വാല് പറയുന്ന മൊയിലിയാര് ഒരായത്തങ്ങ് ഓതി തരുമ്പോ ഈ മൊയിലിയാരിപ്പ ഒരായത്തങ്ങ് ഓതിയല്ലോ ഈ ഓതിയ ആയത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റിയ ആശയം എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ ഈമാനുള്ള ശ്രോതാക്കൾ ഈ ആയത്തിലൂടെ എന്താ അല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരു ചെറിയ നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ നന്മ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ നിങ്ങൾ കാണുകയാണ് അതല്ല ഒരു ചെറിയ തിന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതല്ലാന്റെ കോടതിയിൽ കാണുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ വരാൻ പോകുന്ന മാസം മുഹറം മാസമാണ് വരാൻ പോകുന്ന മാസം മുഹറം മാസമാണ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് മുഹറമാണ് ഹജ്ജിന് പോയ ഹജ്ജിയാമാരൊക്കെ മടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാൽപ്പത് ദിവസമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജിന് പോയി വന്ന ഹജ്ജിയാമാരെ കാണാൻ പോണം അത് വലിയ കൂലിയുള്ള കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതാണ് അവർ കാലാകാലം നമ്മളെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ പറ്റൂല പിന്നെ നാൽപ്പത് ദിവസം ആകുന്നതിന് മുമ്പ് 
ഒരു ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നാട്ടിലെത്തി നാൽപ്പത് ദിവസം ആകണതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജിന് പോയി വന്ന ആചാരം കാണണം എന്നിട്ട് കൈപിടിച്ച് മുസാഫായത്ത് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കണം യാത്ര പോയി വന്ന ആളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കൽ സുന്നത്താണല്ലോ അതേസമയത്ത് സുബാന ജല്ല ജലാലും കല്യാണ പുതിയാപ്പിളിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിന് വലിയ തിരക്കാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കണില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി കല്യാണത്തിന്റെ സ്വാദ് കിട്ടാത്ത കൊണ്ടായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത മനുഷ്യനല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് കല്യാണം കഴിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ആ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് കഴിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം എന്താ അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാൻ ഇന്നാളെ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയിരുന്നു ആ കല്യാണത്തിലുണ്ട് പുതിയാപ്പിളനെ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന തള്ളാണ് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ട അങ്ങനെ ഞാനിത് അങ്ങനെ പറയണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹജ്ജ് പോയി വന്നാൽ നാൽപ്പത് ദിവസമാകുന്നതിന് മുമ്പ് പോയി വന്ന ഹജി ആരെ ഒന്ന് കാണണം കൈ കൊടുക്കണം കെട്ടിപ്പിടിക്കണം പെണ്ണായല്ല ഹജ്ജുമാനല്ല ഹാജിയാരായ ആണിനെ ഹജ്ജുമാന് കൈ കൊടുക്കേണ്ടത് നാട്ടിലെ സ്ത്രീകളാണ് നാൽപ്പത് ദിവസമാകണതിന് മുമ്പ് എന്താ കാരണം അറിയോ ആ സമയത്ത് ഹാജിന്റെ ദുവാക്ക് ഉത്തരണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ ആജിനോട് പറയണം ദുരക്കണോന്ന് പറയണോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആജിയാരെ അങ്ങോട്ട് കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ഒരു ദിക്കറുണ്ട് എന്താ ദിക്കര് തക്കബലാഹു ഹജ്ജക്ക ഉമ്രത്തക്ക നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഉമ്ര അല്ല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങളെ പാപങ്ങളെല്ലാം അല്ല പുറത്തു തരട്ടെ എന്ന് ദുവേ ചെയ്യണം എന്ന് ഇമാം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാ അത് നല്ല വിഷയം മാത്രല്ല ഹജ്ജിന് പോയ ആജിയമാർ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണോന്നാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പുതിയാപ്പിള വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറെ ദൂരെ പോയി കില്ലൂരിൽ നിന്ന് ഒരാള് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോയി എന്ന് കരുതാ ഒരു ഭർത്താവ് എന്നാൽ ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഭാര്യക്ക് വിളിച്ചു പറയണം ഞാൻ ഇന്ന ദിവസം എത്തും ഇത്ര നേരെ എത്തും എന്ന് പ്രത്യേകം വിളിച്ചു പറയണോന്ന് ഇസ്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ചില ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഗൾഫ് എന്ന് വരിക രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാവോ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് വീട്ടിൽ ആർക്കും അറിയിക്കില്ല ഭാര്യക്കും അറിയിക്കില്ല ഉമ്മാക്കും അറിയിക്കില്ല എന്താ കാരണം ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് പറയാതെ വന്നു അതിശയാകട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന ഇസ്ലാം പറയണം ഇസ്ലാം പറയണത് ഒരു ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ വീട്ടുകാർക്ക് വിളിച്ചു പറയണം അറിയിക്കണം ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഭാര്യയൊക്കെ ഒരുങ്ങി നിൽക്കാൻ കഴിയും നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാനും കഴിയും സഫറിന് പോയി വന്ന ഭർത്താവിന് നല്ല ഭക്ഷണം ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് ഇമാമികൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇതിലേക്ക് അടക്കണില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹജ്ജിന് പോയ ഹാജിയാമർ ഒക്കെ മടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നാം ഉള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ദുൽഹിജ നമ്മോട് യാത്ര പറയാനായി ദുൽഹിജ നമ്മോട് യാത്ര പറയാനായി ദുൽഹിജ മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മാസം വരാൻ പോകുന്നത് ഷെഹ്റുല്ലാഹിൽ മുഹറ അള്ളാഹുവിന്റെ മാസം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മുഹറം മാസമാണ് കേട്ടോ അള്ളാന്റെ മാസം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മാസം മുഹറം മാസമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് ഇന്ന ഇദ്ദത്ത ശുഹൂര് ഇന്ദല്ലാഹി ഇസ്ന അശറ ശഹറൻ ഫീ കിതാബില്ലാ യൗമ ഖലഖ സമാവാതി വൽ അർദ് മിൻഹ അർബഅതുൻ ഹുറു ദാലിക ദീനുൽ ഖയ്യിം ഫലാ തദ്രിമു ഫീഹിന്ന അൻഫുസകൂം ഓ ജനങ്ങളെ അല്ലാഹുവിന്റെ അരികിലുള്ള മാസങ്ങളുടെ എണ്ണം 12 മാസമാണ് ആ പന്ത്രണ്ട് മാസം ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെയല്ല ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ ചെറിയ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മക്കളില്ലേ ആ മക്കളോട് പന്ത്രണ്ട് മാസം ഒന്ന് എണ്ണാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ മക്കൾ അതാ വളരെ ആവേശത്തോടെ എണ്ണി തീർക്കുകയാണ് ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെ എണ്ണി തീർക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ മക്കളോട് ഇസ്ലാമിന്റെ കാലണ്ടർ പ്രകാരമുള്ള അറബി മാസമങ്ങ് പറയാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് റമലാൻ അല്ലാതെ അറിയില്ല 
പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മാസം മുഹറം മുതൽ ദുൽഹിജ് വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളാണ് ആ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അരികിലുള്ള മാസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ല പറയാണ് ആ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ നിന്ന് നാല് മഹത്വമേറിയ മാസമുണ്ട് അത് യുദ്ധം ഹറാമായ മാസമാണ് യുദ്ധമുണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലും യുദ്ധം ഹറാമായ മാസമാണ് ആ നാല് മാസം ഏതാണ് തുടരെയുള്ള മൂന്ന് മാസമാണ് മറ്റൊന്ന് കേപ്പോട് കൂടെയുള്ള ഒരു മാസമാണ് ഏതാണ് തുടരെയുള്ള മൂന്ന് മാസങ്ങൾ അതാ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തത് ദുൽഖായത മാസമാണ് രണ്ടാമത്തത് ദുൽഹിജ മാസമാണ് മൂന്നാമത്തത് മുഹറം മാസമാണ് ആ മൂന്ന് മാസങ്ങളും തുടരെയുള്ള മാസങ്ങളാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാലോ കേപ്പോട് കൂടെയുള്ള ഒരു മാസം അത് ഏത് മാസമാണ് അതാ റജബ് മാസമാണ് അപ്പൊ യുദ്ധം ഹറാമായ മാസങ്ങൾ ഏതാണ് ഒന്ന് ദുൽഖാദ മാസമാണ് ദുൽഹിജ മാസമാണ് മുഹറം മാസമാണ് റജബ് മാസമാണ് ഈ നാല് മാസം യുദ്ധം ഹറാമായ മാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് ഫല തവരിമോനങ്ങളെ ഈ നാല് മാസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു ചങ്ങായി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അപ്പൊ നാല് മാസങ്ങളിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാ മതിയല്ലോ മറ്റു മാസങ്ങളിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഇതിന് അർത്ഥമില്ല ഒരിക്കലും ഒരു സമയത്തും ഒരിടത്തും ഒരു നേരത്തും തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ നാല് മാസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആയത്തിന്റെ പൊരുൾ എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുകയാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ മുഹറം മാസോ സുബാൻ അള്ളാ ജനുവരി വരുമ്പോഴേക്ക് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ പറയാണ് എടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ജനുവരി ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ അല്ലടാ മുസ്ലിമിന്റെ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ മുഹറമാണ് കേട്ടോ ആ മുഹറം മാസം വരുമ്പോൾ ഒരു ആത്മവിചിന്തനം നടത്തണോ അതെന്തെ കാരണം കഴിഞ്ഞ മുഹറമിൽ നിന്ന് ഈ മുഹറമാകുമ്പോഴേക്ക് ഈ പാവപ്പെട്ട എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വർഷം അങ്ങ് തീർന്നല്ലോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരു വർഷം അങ്ങ് തീർന്നല്ലോ എന്നാൽ ഈ ഒരു വർഷക്കാലം ഈ സംസാരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ഞാൻ നാളെ യജമാനായ റബ്ബിനെ കാണാൻ വല്ല നന്മയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു വർഷക്കാലം നാളെ യജമാനായ റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടേണ്ട ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നിട്ടുണ്ടോ ആ ആത്മവിചിന്തനം നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാന്മാരാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരനും ചിന്തിക്കണം ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലെ പള്ളിയിലെ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിന് എത്രത്തോളം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വലാത്തിന്റെ മജിലസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം ഈ വാതു പറയുന്ന ഞാൻ ചിന്തിക്കണം എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ മുഹറമിൽ നിന്ന് ഈ മുഹറമാകുമ്പോഴേക്ക് ഈ ഒരു വർഷത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലെ ജമാഅത്ത് ജമാഅത്ത് പള്ളിയിൽ വന്ന് എത്ര ജമാഅത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്മവിചിന്തന നടത്തണം അതാണ് നടത്താൻ പറഞ്ഞ നേതാവാണ് പറയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആത്മവിചിന്തനം നടത്തണം എന്താണ് ആത്മവിചിന്തനം നടത്തണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം കാരണം മഹാനവരികൾ പറയാണ് ഓ മുസ്ലിം ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ഓ പുരുഷന്മാരെ കാരണവന്മാരെ യുവാക്കളെ അനുജന്മാരെ 
ഉമറുബനിൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ഹാസിബു അൻഫുസകും ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ വേറെ ഒരുത്തനെ വിചാരണ ചെയ്താ പോരാ സ്വന്തം ശരീരത്തെ വിചാരണ ചെയ്യണം വേരൊരുത്തനെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ വലിയ ഉഷാറാണ് അതേ സമയത്ത് സ്വന്തം ശരീരത്തെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിന് ഉഷാർ കിട്ടുന്നില്ല ഇല്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ അങ്ങനെയല്ലേ സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു വേറൊരാള് പള്ളിക്ക് പോകാതിരുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഇവൻ പറയാണ് നോക്കുല നോക്കുല അയാൾ പള്ളിക്ക് പോണ്ടില്ലല്ലാ കിളവാ വയസ്സായ ആളെ കാണിച്ചിട്ട് പറയാണ് നോക്കുള്ള നങ്ങാണ്ടാ എങ്ക ബാലക്കാരങ്ങാണ്ട് ബിയാരിക്ക അയാൾ മരിക്കുക ഇല്ലല ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക ഇല്ലല ഇണ്ട നാലാൻ ടുണ്ടുല അയാൾ നോക്കുല പള്ളിയുടെ ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോ പള്ളിക്ക് പോണ്ടില്ലല അല്ല കേക്കട്ടല മുസ്ലിം ബാലക്കാര മരിപ്പു ചൊള്ളത് വയസ്സന്മാർക്ക് മാത്രം ഉള്ളതാ മരണമെന്നത് പ്രായമുള്ളവർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണോ എത്ര ആരോഗ്യമുള്ള യുവാക്കളാണ് പൊടുന്നനെ പൊടുന്നനെ മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവരെ വിചിന്തനം നടത്താൻ വലിയ ഉഷാറാണ് സുബാന ജന്ന ജലാലുഹു ആരാന്റെ ഇറച്ചി തിന്നാൻ വലിയ ഉഷാറാണ് സ്വന്തം ഒന്ന് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഇല്ലേ എത്ര ആളുകളാണ് അങ്ങനെയുള്ളത് സുബാന അള്ളാ ഒരാളെ വീടങ്ങ് വലുതായപ്പോഴേക്ക് മറ്റൊരുത്തന്നെ ചൊരിച്ചിൽ തുടങ്ങി എടാ ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരാളെ വീട് വലുതാകണോ വേണ്ടേന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അയാളല്ലേ വീട്ടുകാരനല്ലേ അതേ സമയത്ത് എന്റെ വീട് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണോ നിങ്ങളെ വീട് എങ്ങനെ വേണമെന്നത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആളുകളാണോ എല്ലാരും ഓരോ കൂപ്പൻ ഒരു നൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കൂപ്പൻ ഓരോരുത്തരും അങ്ങ് കൈപറ്റിയാൽ നല്ല സംഖ്യ കിട്ടും അള്ളാഹു വറക്കത്തെ ഖൈർ നൽകട്ടെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ മോമിനിയങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ള സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ വീട് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടതല്ല നിങ്ങളെ വീട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കേണ്ടതല്ല അതിനു പോലും ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതെ കണ്ടാൽ പിന്നെ ഈ ദുനിയാവ് എന്തിനാണ് ഉമർബിൻ നീ ആരെയും ആരാരെ നോക്കണ്ട മുഹറം മാസമാ വരാൻ പോണത് ഇസ്ലാമിക കാലണ്ടറിലെ ഒന്നാമത്തെ മാസം ആ മാസം വരുമ്പോ നീ നിന്നെ സ്വന്തം ഒന്ന് വിചിന്തനം നടത്തണം വിചാരണ ചെയ്യണം എപ്പോ ഇവിടെയുള്ള ലോയർ അല്ല അഡ്വക്കേറ്റ് അല്ല ബി എ എൽ എൽ ബി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള ആളല്ല അവിടെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടത്തെ ജഡ്ജല്ല സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ മേധാവിയോ ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ മേധാവിയോ അല്ല അവിടെ നിന്നെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നത് യജമാനായ അള്ളാ ആ റബ്ബ് നിന്നെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് നീ നിന്നെ തന്നെ ഒന്ന് സ്വന്തം വിചാരണ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഉമർബിൻ അൽ ഖത്താബ് റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നീയൊന്ന് ചിന്തിക്കണം ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഈ നേരം വരെ ഞാൻ എത്ര നല്ല കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നീ ചെയ്ത എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും എല്ലാ തിന്മകളും അത് യജമാനായ റബ്ബിന്റെ തുലാസിൽ വെച്ച് തൂക്കപ്പെടുന്നതാണ് തുലാസിൽ നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തൂക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ദുനിയാവിൽ തന്നെ നീ ഓരോ പ്രവർത്തനവും തൂക്കം ചെയ്യണേ എന്നിട്ട് മഹാനവരുകൾ പറയാണ് അതേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് ചെല്ലാനുണ്ട് എത്താനുണ്ട് ആ വിചാരണക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ സ്വന്തം വിചാരണ ചെയ്യണോ സുബാനല്ലാ അങ്ങനെ വിചന്തനം നടത്തിയവരല്ലേ മഹാന്മാർ ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ 
നമ്മുടെ സമയത്തിനൊരു മൂല്യമില്ലാതെയാകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സമയത്തിനൊരു വിലയില്ലാതെയാകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എത്രയോ സമയം ജീവിതത്തിൽ അറിയാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മഹാന്മാർ അങ്ങനെയല്ല അറിയുമോ ഇത് വിചാരണ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഉമറുബുനൽ ഹത്താബ് റതിയുള്ളോഹുവൻഹു പറഞ്ഞ് അങ്ങ് നിർത്തിയെന്നില്ല അവിടുന്ന് വിചാരണ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നു ഉമറുബുനൽ ഹത്താബ് റതിയുള്ളോഹുവൻഹുവിന് സ്വർഗം ഉറപ്പാണ് ഉമറുഫിൽ ജന്ന സ്വർഗം ഉറപ്പാണോ അല്ലേ എന്നത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമുള്ളതാണ് ഉമറുബുനൽ ഹത്താബ് തങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ ഉമറുബുനൽ ഹത്താബ് തങ്ങളുടെ ബിൽഡിംഗ് സ്വർഗത്തിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അതാ സ്വർഗത്തിൽ എത്തി നോക്കിയപ്പോ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് കണ്ടു ആ ബിൽഡിംഗ് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഒരു കെട്ടിടമാണ് ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ പുറത്ത് കാണാൻ നല്ല സുന്ദരിയായ ഒരു യുവതി ഉലു എടുക്കുകയാണ് ഈ രംഗമങ്ങ് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു പോയി ഇതാർക്കുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണ് ആർക്കുള്ള കെട്ടിടമാണ് എനിക്ക് വിവരം കിട്ടി ഇത് ഉമറുബനിൽ ഹത്താബ് തങ്ങൾക്കുള്ള ബിൽഡിംഗ് എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു ഉമറേ ആ ബിൽഡിംഗ് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് ആ ബിൽഡിംഗിൽ ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി പക്ഷേ അത് എന്റേതല്ലോ അത് ഉമറിന്റെ തല്ലേ ഉമറിന് വിഷമം തോന്നിയാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ കയറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ കയറണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പാവപ്പെട്ട ഉമറിനെ സ്വർഗത്തിന്റെ വഴിയിൽ എത്തിച്ചത് അങ്ങല്ലേ നബിയെ അങ്ങ് കയറി ഇറങ്ങിയാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ സ്വർഗം ഉറപ്പ് കിട്ടിയ മഹാനവരുകൾ സ്വന്തം വിചാരണ ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് വിചാരണ ചെയ്യുന്നത് അതേ അന്നഹു ഇനിയും ദീർഘകാലം നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ അള്ളാഹു ഉസ്താദ് അവരുകൾക്ക് ആരോഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ അതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്നിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് രാത്രിയായാൽ ഉമർബുനുൽഹുഹു ഒരു ആയുധം അങ്ങെടുത്ത് എന്നിട്ട് കാലിൽ ഇങ്ങനെ കുത്താണ് രാത്രിയായാൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളോ അടുത്തുള്ള എല്ലാ ആയുധം ദൂരെ വെക്കുകയാണ് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാ ഉമർ അലി അള്ളാഹു ബാൻ നേരെ മറിച്ചാണ് ദൂരെയുള്ള ആയുധങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് കാലിൽ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ കുത്താണ് ആ കാലിൽ അങ്ങ് കുത്തിയിട്ട് സ്വന്തത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് മാതാ അമിൽ അല്ല ശരീരമേ ഇന്ന് വല്ല അമലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നാളെ അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ ഇന്ന് വല്ല സൽക്കർമ്മവും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരായി പാവപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു നാം എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നെപ്പോലോ തവരെവിടെ നിൽക്കുന്നു 
കുത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് മാതാ ഇന്ന് എന്താണ് നല്ല സൽക്കർമ്മം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരാത്മവിചിന്തനം നടത്തുകയാണ് ഇങ്ങനെയല്ലേ മഹാന്മാർ അതുകൊണ്ടല്ലേ അവരുടെ സമയങ്ങളിൽ വലിയ മൂല്യമാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ അവരുടെ ടൈമുകൾക്ക് വലിയ വിലയാണ് സഹോദരിമാരെ മഹാന്മാരായ താപ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രം വായിച്ചാലോ ഇതുപോലെ എത്ര അത്ഭുതകരമായ രംഗങ്ങളാണ് അതാ രാത്രി സമയത്ത് സുജൂതിലെത്തിയ അവരുടെ സുജൂത് എങ്ങനെയാണിരുന്നു മഹാന്മാർ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷി അങ്ങ് വരുന്നു ആ പക്ഷി ഇവരുടെ പുറംഭാഗത്തിരിക്കുകയാണ് തലയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ പക്ഷിയുടെ വിചാരം ഇതൊരു വീട്ടിന്റെ മേൽക്കോര എന്നാണ് കാരണം അണക്കമില്ല കുറെ നേരമങ്ങ് സുജൂതിലാണ് കാരണം അവർ അള്ളോഹുവിനെ കാണേണ്ടവരെന്ന് ചിന്തിച്ചവരാ ഈ പാവപ്പെട്ട് ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നെ പോലോത്തവർ എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീണ്ടും പറയുകയാണ് അറിയാമോ ഇതുപോലെ അത്ഭുതകരമായ ആത്മവിചിന്തനം നടത്തിയ ഒരു മഹാനുണ്ട് ആ മഹാന്റെ പേരാണ് മഹാനവരുകൾ സ്വന്തം ശരീരത്തെ വിചാരണ ചെയ്തവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എങ്ങനെയെന്നറിയാമോ ഒരിക്കൽ മഹാനവരികൾ ഒരിടത്തങ്ങ് നിന്നു സുബാനല്ലാ സ്വന്തം മകന്റെ കല്യാണം അടുത്തു വരുമ്പോ അല്ലയോ ബാപ്പ കല്യാണത്തിന് എത്ര ദിവസമുണ്ടെന്നൊരു കണക്ക് കൂട്ടാറില്ലയോ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ് റിസിപ്ഷൻ നടക്കാത്ത ദമ്പതിമാരാണോ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുന്ന നേരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാറില്ലയോ ഇതുപോലെ നാം ഭൗതികമായ ഒരു വിഷയത്തിന് ഒരുങ്ങുമ്പോ ആ ദിവസം എന്നാണ് വരിക എന്നതിന് സമയം കാണാറില്ലയോ എന്നാൽ ഇവിടത്തെ സമയം വളരെ കുറഞ്ഞതാണ് അത് എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല ഇവിടത്തെ ആയുസ് വളരെ കുറഞ്ഞതാണ് ഇവിടത്തെ ആയുസ് വളരെ തുച്ഛമാണ് അങ്ങനെയല്ലേ മഹാന്മാർ ആയുസിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഒരു മനുഷ്യൻ അറുപത് വർഷക്കാലം ജീവിക്കുകയാണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് എന്നാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് തീരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വരി ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയുബിന് അബി താലിബർ അലിയുള്ള വരിയാണ് എന്നും പണ്ഡിതന്മാരിൽ ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ വിലയിരുത്തിയത് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഒരാൾ ഒരു അറുപത് വർഷം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ആയുസിന്റെ പകുതി രാത്രിയിൽ അങ്ങ് പോവാണ് ആയുസിന്റെ പകുതി രാത്രിയിൽ പോയില്ലേ ഉറക്കത്തിൽ പോയില്ലേ പിന്നെ ആ അറുപതിന്റെ പകുതിയെ പറയാനുള്ളൂ മുപ്പതിന്റെ കണക്കെ പറയാനുള്ളൂ അർത്ഥം ബാക്കി മുപ്പതും രാത്രി ഉറക്കിൽ അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ 
ും പിന്നെ രോഗങ്ങളാണ് പ്രഷറാണ് ഷുഗറാണ് പ്രമേയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ മുട്ടുവേദനയാണ് ഊരവേദനയാണ് ഇതുപോലെ ഓരോ വേദനകളാണ് ആയുസിന്റെ ബാക്കി രോഗങ്ങളാണ് പിന്നെയോ വഷൈബൂ പിന്നെ നിരയാണ് ും പിന്നെ നിനക്ക് ഇവിടെ യാത്ര പറയാനുള്ള സമയമാണ് പിന്നെ പടച്ചറബിലേക്ക് യാത്ര പറയാനുള്ള നേരമാണ് ദുനിയാവിനോട് യാത്ര പറയാനുള്ള സമയമാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാന്മാര് പറയാണ് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമേ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ എന്റെ കാരണവന്മാരെ യുവാക്കളെ കുറെ കാലം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കണമെന്ന മോഹമുണ്ടല്ലോ ആ മോഹം അജ്ഞാനമാണ് അത് സുജ്ഞാനമല്ല അത് വിവരമല്ല വിവരക്കേടാണ് വിവരമില്ലായ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് പടച്ചറബ് തന്ന ആയുഷ് കാലം അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിനായി ചെലവഴിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കരുത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തൗബത്തുപന് സമുദ്രൂ മഹാനവരികൾ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു ഇരുന്നിട്ട് വിചാരണ നടത്തുകയാണ് സ്വന്തം ശരീരത്തെ വിചാരണ നടത്തുകയാണ് എത്ര കൊല്ലമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചത് എന്റെ ആയുസ് എത്രയാണ് മഹാനവരകൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത് അതാണ് എന്റെ ആയുസ് എത്രയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ അറുപത് വയസ്സാണ് അറുപത് വയസ്സ് എത്തിയപ്പോൾ മഹാനവരകൾ സ്വന്തം വിചാരണ നടത്തുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് വിചാരണ നടത്തുന്നത് മഹാനവരകൾ അറുപത് വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ദിവസങ്ങളാണ് എന്ന് മഹാനവരുകൾ കണക്ക് കൂട്ടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കണക്ക് കൂട്ട എനിക്കൊരു മുപ്പത്തി രണ്ടായി മുപ്പത്തി രണ്ടായാൽ എത്ര ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചു നാൽപ്പത് ഉള്ളവർ സദസ്സിലുണ്ട് അമ്പതുള്ളവരുണ്ട് അറുപത് എത്തിയവരുണ്ട് അറുപത് കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് താഴെ പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് ഓരോരുത്തരും മെല്ലെ എടുത്തിട്ട് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുക മുപ്പത് വർഷമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ദുനിയാവിൽ വന്നിട്ട് എത്ര ദിവസമായി ഇന്നത്തേക്ക് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെ കച്ചവടത്തിന്റെ ലാഭം കൂട്ടാറില്ലേ അതിന് മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റർ ആയി പോയിട്ട് പറ്റൂലല്ലോ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ആയി മാത്രം ആയാൽ പറ്റൂല ഇതിനൊരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തണോ എന്നാ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം സ്വമേധയാ നന്നാവും ഒരു ഹറാമിന്റെ പിന്നിലും പോവൂല ധിക്കാരിയായി ജീവിക്കൂല അള്ളാഹുവിന്റെ ദുരന്തങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒരു പാഠമായി അവൻ സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടൽ വേണം ഒരു ധാരണ വേണം എന്നാൽ മഹാനവരുകൾ കണക്ക് കൂട്ടി അറുപത് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എത്ര ദിവസങ്ങളാണ് നോക്കുമ്പോ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദിവസമാണ് 
അത് ഏകദേശം ഒരു കണക്കാ പറഞ്ഞതട്ടോ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദിവസമാണ് അറുപത് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സുബാനല്ലാ അപ്പോഴേക്ക് പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി എന്തേ മഹാനവരുകൾ പൊട്ടിക്കരയാനുള്ള കാരണം അറുപത് വർഷമാണല്ലോ എനിക്കിപ്പോൾ പ്രായോ അതിന്റെ ദിവസങ്ങൾ എണ്ണുമ്പോ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദിവസമാണല്ലോ എന്നിട്ട് മഹാനവരുകൾ വീണ്ടും കണക്ക് കൂട്ടുകയാണ് എന്താണത് അതല്ല ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസം ഓരോ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജീവിച്ചതെങ്കിൽ യജമാനായ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പാപങ്ങളും കണ്ടിട്ടല്ലേ ഞാൻ റബ്ബിനെ കാണാൻ പോകുന്നത് ആ റബ്ബ് എന്നോട് നടത്തുന്ന വിചാരണ എങ്ങനെയാണിരിക്കൂ എന്നിട്ട് മഹാനവരുകൾ വീണ്ടും ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു ദിവസം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താലല്ലേ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനെ ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തെറ്റ് തെറ്റ് മുഖേന കാണാൻ പോകുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം പതിനാടിരക്കണക്കിന് തെറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിച്ചയാളാണെങ്കിലോ ഞാൻ ആ റബ്ബിനെ എത്ര പാപങ്ങളുമായിട്ടാ കാണാൻ പോകുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ഫേഷന ദുനിയാവിൽ വേണ്ട എന്റെ പെങ്ങളെ ഒരു മിസ് കോളും വേണ്ട ഒരു ചാറ്റിങ്ങും വേണ്ട ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും വേണ്ട അതേ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ദുരുപയോഗം വേണ്ട സാധാരണ സഹോദരിമാർക്ക് പാഠമാകാൻ ഞാനൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ ദർശില് രാവിലെ ഇരിക്കണ സമയത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ വിളിച്ചു സർവ സഹോദരിമാർ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കണോ എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ സഹോദരിമാർ എന്റെ സദസ്സിലുണ്ടല്ലോ കല്യാണ ഉറപ്പ് കഴിഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാർ എന്റെ സദസ്സിലുണ്ടല്ലോ അവരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇക്കാര്യം പറയുന്നത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറയാണ് ഉസ്താദേ ഞാനൊരു പെണ്ണ് കണ്ടു വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലാവ് കല്യാണം റാഹത്താക്കി തരട്ടെ പക്ഷേ ഞാനൊരു ആശയ കുഴപ്പത്തില ഉസ്താദ് എന്ത് പറഞ്ഞുവോ അതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് വിഷയോ അപ്പ ഇയാള് പറയാണ് ഉസ്താദേ അവളൊക്കെ നല്ല ദീനീ ബോധമുള്ളൊരു കുടുംബമാണ് വളരെ പാവപ്പെട്ടവരാണ് ഒരു ചറ്റക്കുടിലെ താമസമാണ് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ വേണോ വീട്ടുകാരങ്ങ് സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ ഉമ്മാനെയും കൂട്ടിയിട്ടാ ഞാൻ കാണാൻ പോയത് ഉമ്മാക്ക് ഓക്കെ എന്നായിട്ടുണ്ട് എനിക്കും ഓക്കെ എന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പെണ്ണ് കണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്ക് എന്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കുമ്പോ ഇതാരുടെ മെസ്സേജ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടു വന്ന പെണ്ണിന്റെ മെസ്സേജ് ആണ് ഉസ്താദേ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ വേണമെന്ന് കൊതിച്ചത് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു പെണ്ണിനെയല്ല ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തതല്ല ഉസ്താദെ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്ക് അവളുടെ മെസ്സേജ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് സഹോദരന്റെ മൊബൈലിലൂടെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തതാണ് എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഈമാനുള്ള പെങ്ങന്മാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം എന്നത് ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ളതല്ല ഒരാഴ്ചയിലേക്കുള്ളതല്ല ഒരു മാസത്തേക്കുള്ളതല്ല ഒരു കൊല്ലത്തേക്കുള്ള ുള്ളതല്ല അത് ദുനിയാവിലേക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല 
സ്വരഗത്തിൽ വരെ നിലനിർത്തേണ്ട ബന്ധമാണ് ആ ബന്ധത്തിന് ഒരു പറക്കത്തും കുറഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞവരുണ്ടോ സംഭാഷണം മൊബൈൽ സംഭാഷണം അരുത് അത് കടുത്ത തെറ്റാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ അത്ര മാത്രേ ഉത്ബുദ്ധരായ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറയുന്നുള്ളൂ സുബാനല്ലാ എത്ര പാഠങ്ങളാണ് അല്ല നമുക്ക് തന്നത് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ശക്തമായ പ്രളയം തരുന്നതിനു മുമ്പ് നിപ്പ വൈറസ് കൊണ്ടല്ല നമ്മെ പരീക്ഷിച്ചില്ലേ പിന്നെ പ്രളയം തന്നില്ലേ ഇപ്പൊ വ്യാപകമായ എലിപ്പണി തന്നില്ലേ പ്ലേഗ് തന്നില്ലേ എന്നിട്ടും കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്നോ കല്യാണ ദിവസമോ ഓ പണം തന്ന റബ്ബിനെ മറന്നിട്ട് കയ്യിൽ പണമുണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് അധികാരമുണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് പത്രാസുണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് മോഹമുണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് സ്ഥാനമാനങ്ങളുണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഓ പുരുഷന്മാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളതാ നൃത്യം കളിച്ചാൻസ് കളിച്ചാ തെരുവിലിറങ്ങിയിട്ട് അശ്ലീലം കാണിച്ചാൽ തോന്നിവാസം കാണിച്ചാ പടച്ചറപ്പ് നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടൂല കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് മുക്ക കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബാംഗ്ലൂർ ശിവാജി നഗർ മസ്ജിദ് ആയസമിൽ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അതാ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ ഒരു വീട്ടിൽ കത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാൻ പോകാൻ ഞാൻ അതാ വാഹനത്തിൽ അങ്ങ് കയറിയപ്പോ ഖത്തറിൽ നിന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ സുന്നത്തുതമയത്തിന്റെ പ്രവർത്തകനാണ് എന്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വിട്ടു അത് കണ്ടപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് ഞെട്ടിപ്പോയി എന്നിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു വോയ്സ് മെസ്സേജ് അയച്ചു എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ ഉസ്താദേ എന്റെ അടുത്ത് നാല് ക്ലിപ്പ് ുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരൊറ്റ ക്ലിപ്പ് മാത്രമേ ഞാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇതിൽ പുരുഷന്മാരാണ് ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ക്ലിപ്പുകളിലും സ്ത്രീകൾ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന രംഗമാണ് അത് ഉസ്താദ് കാണണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് അയക്കാത്തതാണ് സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു പ്രളയം പടച്ചറപ്പ് നമുക്ക് തന്നില്ലേ നമുക്കല്ല പരീക്ഷണം തന്നില്ലേ ദുരിതങ്ങളല്ല നമുക്ക് തന്നില്ലേ ദുരന്തങ്ങൾ റബ്ബ് നമുക്ക് തന്നില്ലേ എന്നിട്ടും പാഠം പഠിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അയച്ച ക്ലിപ്പ് അങ്ങ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ സുബാനല്ലാ പുതിയ ആപ്പിള ഉൾപ്പെടെ ചെറുപ്പക്കാര തെരുവിലിറങ്ങി നൃത്യം കളിക്കുകയാണ് സുബാന ജല്ല ജലാലു ഇതുപോലെ കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ അത് എത്ര വലിയ ആജിയാക്കന്മാരായാലും ശരി ഒരു മടിയുമില്ലാതെ പറയട്ടെ പടച്ചറപ്പ് തന്ന പണത്തിന്റെ പേരിൽ നീ ധിക്കാരം കാണിച്ച അല്ല നിന്നെ വരുത വിടൂല കോടീശ്വരനായ ഒരു പിതാവ് പണങ്ങളെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് ഒഴുകിപ്പോയപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടു വസ്ത്രത്തിനായി ഒരാള് മുന്നിൽ കൈനീട്ട് യാചിക്കുന്ന രംഗം ഒരു മകളങ്ങ് കണ്ടപ്പോൾ മകളങ്ങ് കരഞ്ഞു പോയി എന്താ കാരണം കോടീശ്വരനായ ബാപ്പ മുപ്പതിലേറെ ഏക്കർ കണക്കിനുള്ള ഭൂമിയുള്ള ഒരു പിതാവ് എല്ലാം അങ്ങ് പ്രളയത്തിൽ അങ്ങ് ഒഴുകിപ്പോയപ്പോൾ അതാ പാവപ്പെട്ടവരുടെ മുന്നിൽ കൈനീട്ട് യാചിക്കുന്ന രംഗം മകൾ കണ്ടപ്പോൾ മകൾ അറിയാതെ കരഞ്ഞുപോയി അത് അപ്പാട് പത്രത്തിൽ അങ്ങ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ കാലഘട്ടത്താണോ പണത്തിന്റെ പേരിൽ ധിക്കാരം കാണിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്താണോ അധികാരത്തിന്റെ പേരിൽ ധിക്കാരം കാണിക്കുന്നത് അരുതു മുസ്ലിമെ അരുത് ധിക്കാരം കാണിക്കാൻ മുസ്ലിമിന് യോജിച്ചതല്ല എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തികഞ്ഞവൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഉന്നമൻ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അവനാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒരാൾക്കും ഇവിടെ അഹങ്കരിക്കാൻ വകുപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ നടത്തുന്ന പേക്കൂത്തുകളെ നിർത്തൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയ ദുരന്തങ്ങളെയാണ് ഈ സമൂഹം വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതുപോലെ എത്ര തോന്നിവാസങ്ങളാ നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗേദർ പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗേദർ എന്നിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് 
കുഴപ്പമില്ല നല്ലതിനു വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണ് എന്നിട്ട് കുടുംബം എല്ലാവരും സംഗമിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് പിരിയുകയാണ് അവിടെ ദ്വ ചെയ്യുകയാണ് ഇൽമ പഠിക്കുകയാണ് കുഴപ്പമില്ല അതേ സമയത്ത് ഇന്നത്തെ ഫാമിലി ഗെറ്റ് ഗ്യാദറിന്റെ പേരിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് കുടുംബ സംഗമം എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്നതിൽ പലയിടത്ത് തോന്നിവാസങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് തോന്നിവാസങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം നല്ലത് മാത്രം സംഘടിപ്പിക്കൂ സുബാൻ അല്ലാ ഫാമിലിയുടെ പേരിൽ ടൂറ് സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് അങ്കിളിന്റെ വൈഫാണ് കസിനിന്റെ വൈഫാണ് ഏത് അങ്കിളാ കസിനെ ഏത് കസിനാണ് അങ്കിളെ ഇസ്ലാം നിസ്കരിക്കാൻ മാത്രം പഠിപ്പിച്ച മതമല്ല ഇസ്ലാം എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് നിസ്കരിക്കാൻ മാത്രം പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉറക്ക് എങ്ങനെ വേണം അതും പഠിപ്പിച്ചു ഇസ്ലാം അതാണ് ഇസ്ലാം ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് തോന്നിയത് പോലും ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല എന്നാ ഞാൻ ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോവാ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഉറക്കുണ്ട് ആ വർക്ക് ഇസ്ലാം സമ്മതിക്കൂല എങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞാലും ഉറങ്ങിയാലും ഉറക്ക് വരാന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു അവസാനത്തെ ഒരു ഉറക്കുണ്ട് ആ ഉറക്ക് അങ്ങ് ഉറങ്ങിയാൽ അതൊരു ഒന്നൊന്നര ഉറക്കായിരിക്കും അങ്ങനെ തോന്നിയ പോലെ ഉറങ്ങാനൊന്നും പറ്റൂല മുസ്ലിമിന് അങ്ങനെ പറ്റൂല മുത്തു റസൂലി സല്ലാസ്ലം ഒരിക്കൽ അലിയുബിൻ അബി താലിബ് റലിയുള്ളാവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് യാ അലിയു അലിയു റലിയുള്ളാവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഈ സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നാല് തരം ഉറക്കുണ്ട് അലി റലിയുള്ളാവിനെ വിളിച്ചിട്ട് നബി സല്ലാസങ്ങൾ പറയാ നാല് തരം ഉറക്കുണ്ട് ഒന്ന് നൗമത്തുൽ അമ്പിയ അമ്പിയാക്കളെ ഉറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അത് അമ്പിയാക്കളെ ഉറക്കാണ് അതെങ്ങനെയാണ് അല്ലെ അത്തസിയത്തി ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങ പെരടിന്റെ മേൽ ഉറങ്ങ അത് അമ്പിയാക്കളെ ഉറക്കാണ് കാലിങ്ങനെ നീട്ടിയിട്ട് പെരടിന്റെ മേൽ ഉറങ്ങ അത് അമ്പിയാക്കളെ ഉറക്കാണ് രണ്ടാമത്തത് പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അലി റതിയുള്ളാഹുവിനോട് വൻ നൗമത്തുൽ മുഅ്മിനീന വ സ്വാലിഹി മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഉറക്കുണ്ട് ആ ഉറക്കാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങേണ്ടത് മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഉറക്ക അതെങ്ങനെയാണ് അല ഐമാനിഹിം വലതു ഭാഗത്ത് ചെരിഞ്ഞിട്ട് ഉറങ്ങ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ഒരു വർക്ക് പറഞ്ഞു വൻ നൗമത്തുൽ കുഫാരി വൽ മുനാഫിഖീന അവിശ്വാസികളുടെ ഒരു ഉറക്കുണ്ട് ആ ഉറക്ക് വേണ്ട അതെങ്ങനെയാണ് അത് അല ഐസാരിഹിം ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് ചേർഞ്ഞിട്ട് ഉറങ്ങ അത് അവിശ്വാസികളുടെ ഉറക്കാണ് അത് മുസ്ലിം ഉറങ്ങിക്കൂട മുസ്ലിം എപ്പോഴും ഒന്നിരിക്കലോ പെരടിയുടെ മേൽ അല്ലെങ്കിൽ വലതു ഭാഗത്ത് ചേർഞ്ഞിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു വേറെ ഒരു ഉറക്കുണ്ട് ആ ഉറക്കാരുടേതാണ് പിശാചുക്കളുടെ ഉറക്കാണ് പിശാചുക്കളെ ഉറക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് അല ഉജൂഹിം വല ബുതൂനിഹിം സുബാന ജല്ല ജലാലോ കവിഞ്ഞ് കിടക്കുക കവിഞ്ഞ് കിടക്കുക മുഖം താഴോട്ടാക്കി കിടക്ക ബയറ് താഴോട്ടാക്കി കിടക്ക അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് ഉറക്ക് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവസാനം പിന്നൊരു വറക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു കവിഞ്ഞിട്ടുള്ള വറക്ക് ആ വറക്ക് ഷെയ്ത്വാനിന്റെ ഉറക്കാണ് കേട്ടോ അത് മുസ്ലിം ഉറങ്ങേണ്ടതില്ല സുബാനല്ലാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരിടത്ത് വന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാണ് ഉറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഷെയ്ത്താന്റെ ഉറക്കാണ് അതായത് വയറിന്മേൽ ഉറങ്ങാണ് കവിഞ്ഞ് ഉറങ്ങാണ് മുഖത്തിന്മേൽ ഉറങ്ങാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ആ ഉറങ്ങിയ മനുഷ്യനെ മെല്ലെ അങ്ങ് തട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങണ്ട ഇന്ന ഹാദിഹി ഈ ഉറക്കുണ്ടല്ലോ ഈ ഉറക്ക് അള്ളാക്ക് വലിയ ദേഷ്യമുള്ള ഉറക്കാണ് കേട്ടോ അള്ളാക്ക് വലിയ അരിശമുള്ള ഉറക്കാണ് കേട്ടോ മാത്രമല്ല നരകാവകാശികൾക്ക് നരകത്തിലൊരു കിടത്തമില്ലയോ അത് കവിഞ്ഞിട്ടുള്ള കിടത്തമാണ് കേട്ടോ മുഖത്തിന്മേലെയുള്ള കിടത്തമാണ് കേട്ടോ വയറിന്മേലുള്ള കിടത്തമാണ് കേട്ടോ 
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉറങ്ങണ്ട അതുകൊണ്ട് എന്റെ സദസ്സിൽ ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ കവിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിന് വലിയ ആവേശം കാണിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ സദസ്സോടുകൂടെ ഉറങ്കിന്റെ ശൈലിയിൽ മാറ്റം വരുത്തണേ ഇത് മാലോകരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ നേതാവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് അതെ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുടുംബ സംഗമത്തിന്റെ പേരിൽ നടത്തുന്ന ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗേദർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗേദറിൽ ഒരുപാട് പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇന്ന് വന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരൊറ്റ ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗേദർ സംഘടിപ്പിക്കണ്ട സംഘടിപ്പിച്ചാലും പങ്കെടുക്കണ്ട ഇത് കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കണം എന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ പറയാറില്ല പറയാൻ പാടുകയും ഇല്ല കുടുംബ ബന്ധം വെച്ചു പുലർത്തണം കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവൻ ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിലെത്തൂല മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ യുവാക്കളോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയട്ടെ ഉമ്മാനോട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന മക്കളാകരുത് കേട്ടോ പാപ്പാനോട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന മക്കളാകരുത് ഒരു ഒരു കയറ്റം കൂടി കയറിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പറയട്ടെ ഈ ജനനിബിടമായ സദസ്സില് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഈ തുറന്നടിക്കുന്നത് ഈ ജനനിബിടമായ സദസ്സില് ഉമ്മാനോട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന മോനുണ്ടോ പാപ്പാനോട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന മകളുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ അർഹതയില്ല നിങ്ങളുടെ ഇരുത്തം പാപ്പാനെ പോയി സന്തോഷിപ്പിക്കാതെ ഉമ്മാനോട് പോയി സംസാരിച്ച് പൊരുത്തം വാങ്ങാതെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഇരുത്തമുണ്ടല്ലോ ഹബിമായ തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൂല സുബാനല്ലാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരായ യുവാക്കളോട് ചോദിക്കട്ടെ സ്വന്തം ഉമ്മാനോട് പിണങ്ങി നിൽക്കാൻ എങ്ങനെ മനസ്സ് വരും മക്കളെ സ്വന്തം പാപ്പാനോട് പിണങ്ങി നിൽക്കാൻ എങ്ങനെ മനസ്സ് വരും എന്നോട് തന്നെ എത്രയോ ആള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാപ്പാനോട് ശരിയില്ല ഞങ്ങള് ഉമ്മാനോട് തമ്മിൽ തെറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങള് എത്ര വലിയ ആളായിട്ട് എന്താ കാര്യോ വീട്ടിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വെളിച്ചമല്ലേ ഉമ്മയും പാപ്പയോ ആ ഉമ്മയോടും പാപ്പയോടും പിണക്കത്തിലാണെങ്കിൽ നിന്റെ വീട്ടിൽ വെളിച്ചമുണ്ടോ വീട്ടിൽ പ്രകാശമുണ്ടോ കാരണം ഉമ്മ എന്നത് വലിയ വിഷയമാണ് ഉമ്മ എന്നത് വലിയ വിഷയമാണ് എല്ലാതുമാരുടെയും ഉസ്താദാണ് ഉമ്മ ഉമ്മ അങ്ങനെ വേണം എന്റെ സദസ്സിൽ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരൊക്കെ അങ്ങനെ വേണം സർവ ഉസ്താദുമാരുടെ ഉസ്താദാ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ വേദിയിലിരിക്കുന്ന വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ അവരുടെയൊക്കെ ഉമ്മമാർ അവരുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ ഉസ്താദാണ് എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം കാരണം നാം ഒരു സ്ഥലത്ത് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിവ് പകർന്നു തരുന്നത് നമ്മുടെ ഉസ്താദാണ് എന്നാൽ ആ ഉസ്താദ് പഠിച്ചത് വേറൊരു ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത ആ ഉസ്താദ് പഠിച്ചത് വേറൊരു ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത അവസാനം ഒരു മഹാനിലേക്ക് അങ്ങ് എത്തിയാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷാഫി മാമിനെ അങ്ങ് കൂട്ടാം ഷാഫി മാമിലേക്ക് അങ്ങ് എത്തിയാൽ ആ ഷാഫി മാമിന്റെ ഉസ്താദാണ് ഷാഫി മാമിന്റെ ഉമ്മ എന്തേ കാരണം കാരണം ഷാഫി മാമാകുന്ന ഉസ്താദിന് ജന്മം നൽകിയത് ഷാഫി മാമിന്റെ ഉമ്മയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഉമ്മാനോട് പിണങ്ങണ്ട ബാപ്പാനോട് തെറ്റി നിൽക്കണ്ട നാം എത്ര ഉമ്മാനോട് വെറുപ്പ് കാണിച്ചാലും ഉമ്മാക്ക് ഞങ്ങളോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് കോമനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അവിടെ മതമില്ല സംഘടനയില്ല ഗ്രൂപ്പിസമില്ല പ്രസ്ഥാനമില്ല എന്തേ കാരണോ 
ഈ അടുത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വാട്സപ്പിലൂടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് അയച്ചു തന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മാദാ മകനെ കുറിച്ചുള്ള വിഷമങ്ങൾ ആരോടോ പറയാണ് മകൻ ഉമ്മാനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്ന പറയുന്നത് ഓരോ കാര്യം ഇങ്ങനെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മനസ്സിലുള്ള വിഷമം മകനുമായുള്ള വിഷമം വേറെ ഒരാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ആൾ ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങളെ മകനെ കുറിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കംപ്ലൈന്റ് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കട്ടെയോ അപ്പോഴാണ് ആ തള്ള പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ ഉമ്മ പറയുന്നത് വേണ്ട മോനെ എന്റെ മോനിക്ക് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കണ്ട പോലീസ് മാറി വന്നിട്ട് അവനെ അടിക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല അവൻ പാവമാണെടാ അവൻ പാവമാണെടാ അവൻ പാവമാണെടാ ഈ ക്ലിപ്പഞ്ഞ് കണ്ടപ്പോഴേക്ക് ഒരു മാന്റെ മഹത്വം എന്താണെന്നറിഞ്ഞപ്പോ അറിയാതെ കണ്ണിലൂടെ വെള്ളമെത്തിപ്പോയി മുസ്ലിമേ ഇന്നലെ അതാ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്ന് അതാ ഒരു ഉമ്മ എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രായമുള്ള ഉമ്മ വിളിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഉസ്താദെ എന്റെ മകനായ ഷമീറുണ്ടല്ലോ കായംകുളം പരിസരത്ത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് അതാ കാല് തോൽ കാല് തുണി പോലെയായിരിക്കുകയാണ് കാലൊരു കടലാസ് പോലെയായിരിക്കുകയാണ് ആ കാല് ബിശഖ്വരന്മാരങ്ങ് കണ്ടപ്പോ കാലങ്ങ് മുറിച്ചെടുത്തു ഭൂമിനിങ്ങളെ സയ്യിതവരുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് വരികയാണ് ഈ സദസ്സിന്റെ ആത്മീയ സ്രോതസ് നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മുടെ അത്താണി വരികയാണ് അള്ളാഹു താല സയ്യിദ് അവരുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ നേതൃത്വത്തിനും ഹിമ്മത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയമോ ഈ ഉമ്മ എന്നോട് വിളിച്ച് പറയാണ് ഉസ്താദേ എന്റെ മകന്റെ കാലൊരു കടലാസ് പോലെയായിരിക്കുകയാണ് ഒരു വസ്ത്രം പോലെയായിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർമാര് മുറിച്ചെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കാല് വെട്ടി മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഉസ്താദേ എന്റെ മകന് വേണ്ടി ദുരാഗിതയണോ അള്ളാഹു പരിപൂർണ്ണ സലാമത്ത് നൽകട്ടെ എന്തേ ആ ഉമ്മാക്ക് ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ എന്നെ വിളിച്ച ഉമ്മാക്ക് ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഉമ്മാക്ക് ഉമ്മാന്റെ രോഗങ്ങൾ പറയാനില്ല ഒരു മകൻ അങ്ങ് രോഗം പിടിപെട്ടപ്പോ ഉമ്മാക്ക് പറയാനുള്ളത് മകന്റെ രോഗമാ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരുടെ അവസ്ഥ എന്നാൽ തിരിച്ചങ്ങോട്ടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെയോ ചെറുപ്പക്കാരെ പാവപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉമ്മ ഒരു മുറിയിൽ കിടക്കുകയാ നമ്മുടെ ഉമ്മ ഒരു മുറിയിൽ കിടക്കുകയാണ് ആ ഉമ്മാക്ക് കാലവേദനയാണ് ആ ഉമ്മാന്റെ കാലിന് തരിപ്പ് സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉമ്മാക്ക് കാലവേദനയാണ് സുബാനല്ലാ ഉമ്മാന്റെ കാലവേദന മകനായ എന്റെ കാലിനാണെങ്കിൽ ആ ഉമ്മാക്ക് രാത്രി സമയത്ത് ഉറക്കുണ്ടോ മക്കളെ ഉമ്മാക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല എന്തേ കാരണം ഉമ്മാക്ക് പ്രധാനം ഉമ്മാന്റെ ഉറക്കം 
ഉമ്മാക്കല്ല ഉമ്മാക്ക് പ്രധാനം സ്വന്തം മകന്റെ ഉറക്കാണ് ആ മകൻ കാലവേദന കൊണ്ട് പെടയുമ്പോ ഉമ്മ ഇടക്കിടക്ക് വന്ന് നോക്കാണ് മകന്റെ കാല് പിടിക്കുകയാണ് അയ്യയ്യോ ഉമ്മ മകന്റെ കാല് പിടിക്കുകയോ അതേ സമയത്ത് ചോദിക്കട്ടെയോ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഉമ്മ ഇല്ലയോ ആ ഉമ്മ പനി ബാധിച്ച് മുറിയിലങ്ങ് കിടക്കുമ്പോ ആ ഉമ്മ ഊരവേദനയായിട്ട് മുറിയിലങ്ങ് കിടക്കുമ്പോ ആ ഉമ്മ കാലവേദനയായിട്ട് മുറിയിലങ്ങ് കിടക്കുമ്പോ എടോ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ നിന്റെ ഭാര്യന്റെ കൂടെ കിടക്കുകയാണ് നിന്റെ മക്കളെ കൂടെ എ സി ഓൺ ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് എന്താ നിന്റെ മനസ്സിൽ ഉമ്മാനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ചിന്ത വരാത്തത് എന്റെ ഉമ്മ കാലുവേദന കൊണ്ട് പെടുകയാണല്ലോ ഞാൻ ആ ഉമ്മാന്റെ കാലിന്റെ അടിഭാഗത്തങ് ഇരുന്നിട്ട് ആ ഉമ്മാന്റെ കാലൊന്ന് പിടിച്ചോട്ടെ ഉമ്മാന്റെ കാലൊന്ന് അമർത്തി കൊടുത്തോട്ടെ എന്നൊരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വരാത്തതെന്തേ ഉമ്മാക്ക് ദുവാ ചെയ്യുന്ന മക്കളാകണം ബാപ്പാക്ക് ദുവാ ചെയ്യുന്ന മക്കളാകണം ഇമാമിയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് കണ്ടോളൂ ഉമ്മാക്ക് നിങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യുന്നില്ലയോ ബാപ്പാക്ക് നിങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യുന്നില്ലയോ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പ്രയാസമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഞെരുക്കമാണിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വിശാലമാകണോ ഉമ്മ ബാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദുവാഗ് ചെയ്തോ അതുകൊണ്ടാണ് ആയുസ് വർദ്ധിക്കണോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ മൻ അഹബ നിങ്ങൾ ആയുസ് കൂടണോ ഉമ്മാനോട് ബഹുമാനത്തിൽ പെരുമാറണോ ബാപ്പാനോട് സ്നേഹത്തിൽ പെരുമാറണോ അവർ രണ്ടു പേർക്കും ഗുണം ചെയ്യണോ ഇങ്ങനെയുള്ള അക്കടവാടുകൾ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തണം എന്നാൽ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ അങ്ങെത്തിയ അള്ളാഹുവിനെ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് ഭൂമിനിങ്ങളെ ഇത് സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സദസ്സാമത്ത് നാൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചത് ആ ക്യാമത്ത് നാൾ അടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത് വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഒരു മെസ്സേജ് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാകണതിന് മുമ്പായ ക്യാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കും ഞാനൊരു കാര്യം പറയോട്ടെ എല്ലാരോടും എഴുതാനുള്ള കഴിവുണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രം എഴുതിക്കൂടാ ീനിന്റെ കാര്യം എഴുതാൻ വലിയ വലിയ എഴുത്തുകാരായ അലിമീങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവർ ദീനിന്റെ ഹദീസ് പറയട്ടെ നിയമങ്ങൾ പറയട്ടെ സാധാരണക്കാർ എഴുതുമ്പോ സാധാരണക്കാർക്ക് എഴുതാനുള്ളത് എഴുതിക്കോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹബീബായ തങ്ങൾ ക്യാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതേ സക്കാത്ത് കൊടുത്ത് വീട്ടാതെ കെട്ടിവെക്കൂ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടൂ എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ സമുദായത്തിൽ അവസാനം വരുന്ന ആളുകൾ ആദ്യം വന്ന വന്നു പോയവർ ശപിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ അടയാളം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഏത് അർത്ഥത്തിലും നേതാക്കന്മാരാരാണ് മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളാണ് ആലിമീങ്ങളാണ് സുബാനല്ലാ ഞാനൊരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് കേട്ടു ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് ഉള്ള ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പാണ് അതിലെന്താ പറയുന്നത് തങ്ങന്മാര് മുസ്ലിമീങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്നു എന്നാണ് ആലിമീങ്ങളെ മുസ്ലിം ആലിമീങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞയാൾക്ക് 
അള്ളാഹു താല നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിം സമൂഹമേ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ ആ തങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്ര പരിഹാരമാ കാണുന്നത് തങ്ങൾ പറ്റിക്കുകയാണോ തങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മണിക്കൂറോളം ഇവിടെ ചെലവഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അവിടത്തെ മുറിയിലിരുന്ന് സമയങ്ങൾ ചെലവഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല എന്നെ കാണാൻ ഇവിടെ പലരും വരികയാണ് അക്കൂട്ടത്തിൽ കടക്കാറുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ കച്ചവടം ഇടിഞ്ഞു വീണവരുണ്ട് വിഷമങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് അവർക്കൊരു പരിഹാരമായിട്ട് തങ്ങൾ ആപ്പ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് പറ്റിക്കലാണോ ആലിമീങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു കുഞ്ഞിനെ അങ്ങ് പ്രസവിച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞിയുടെ ചെവിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കണം പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന ഉപ്പമാരില്ലയോ ആ ഉസ്താദ് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത് മുതൽ ബാങ്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ടോ ആ കുട്ടി വലുതാകുമ്പോ മദർസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആലിമീങ്ങൾ പറ്റിക്കുകയാണോ അതാത് നാട്ടിലെ പള്ളിയിൽ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആലിമീങ്ങളാണ് ആലിമീങ്ങൾ പറ്റിക്കുകയാണോ വെള്ളിയാഴ്ച ഹുത്തുപയോധുന്നത് ആലിമീങ്ങളാണ് ആലിമീങ്ങൾ പറ്റിക്കുകയാണോ ആലിമീങ്ങൾ പുരോഹിതന്മാരല്ല പുരോഹിതന്മാർ ആലിമീങ്ങളല്ല ിമീങ്ങളൊന്ന് വേറെയാണ് പുരോഹിതന്മാരെന്ന് വേറെയാണ് ഖുർആാനിൽ പുരോഹിതന്മാർ സമുദായത്തിന്റെ പണം അക്രമമായി വിതുങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പുരോഹിതന്മാരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് അത് പണ്ഡിതന്മാരെ അല്ല സാധാത്തുക്കളെ അല്ല ആലിമീങ്ങളെ അല്ല ഉലമാക്കളെ അല്ല ഉസ്താദുമാരെ അല്ല അത് വിവരമില്ലാതെ വിവരം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പുത്തനാശയക്കാരെ പോലെയുള്ള പുരോഹിതന്മാരെ അതുകൊണ്ട് ആലിമീങ്ങൾക്ക് കുതിരെ കയറാൻ സമ്മതിക്കൂല നമ്മുടെ നേതൃത്വമായ സാധാത്തുക്കൾക്കെതിരെ കുതിരെ കയറാൻ സമ്മതിക്കൂല അലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ച് ജീവിക്കണോ സാധാത്തുക്കളെ പിന്നിൽ അണിനിരന്ന് ജീവിക്കണോ സുബാനുള്ള ചില ആളുകൾക്ക് വലിയ വിഷമെന്തറിയോ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കഞ്ഞുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു ഭാര്യമാര് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന് നല്ല ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു സുബാനല്ലാ അതിന് ആലിമീങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളാണോ ആ ഉമ്മമാരെ മനസ്സിൽ ആലിമീങ്ങളോടുള്ള വലിയ ബഹുമാനം തോന്നിയിട്ടല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല നല്ലല്ലോ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വിഭവങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഭർത്താക്കന്മാരല്ലേ ഭാര്യമാരല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ആലിമീങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനം ഈ സമുദായത്തിന് കുറക്കണ്ട ത്ത് നാളിന്റെ ഒരു അടയാളം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതും കൂടി പറഞ്ഞങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് ഒരു അടയാളോ വിവരമില്ലാത്തവർ അധികാരത്തിൽ വരുന്നു സുബാനല്ലാ ഇന്ന് പലയിടത്തും കാണുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ വിവരമില്ലാത്തവർ അധികാരത്തിൽ വരികയാണ് അത് കിയാമത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ഞാൻ മോഹിനിയങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഒരുപാട് മഹല്ലിന്റെ നേതൃത്വം ഈ സദസ്സിലുണ്ടല്ലോ സംഘടനയുടെ അതുപോലെ പ്രവർത്തകരുണ്ടല്ലോ അതാത് നാട്ടിലെ നേതാക്കന്മാരുണ്ടല്ലോ അധികാരം ഒരു ചെറിയ വിഷയമല്ല അത് വലിയ വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് അധികാരം നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങണ്ട എന്നെ നേതാവാക്കിക്കോ എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കണ്ട കാരണം ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾ അർഹതപ്പെട്ട ആളാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകൂ അല്ലെങ്കിൽ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് അധികാരം നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങിയാൽ അധികാരം നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഖേദമായി വരും കേട്ടോ അധികാരത്തെ കുറിച്ച് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ കണക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് മോഹിനിങ്ങളെ ഓരോ അടയാളം നമുക്ക് മുന്നിൽ കാണുമ്പോ എല്ലാം മനസ്സിലായി 
മലയാക്കി പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച് നല്ലവരായി ജീവിച്ച് മുത്തുനബിതങ്ങളെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം അർഹതയുള്ളവരാകണേ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ് സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് മാത്രം ഈ നേരം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് തങ്ങളിരിക്കുമ്പോ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ഉചിതമല്ല അതുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇഷ്ട വെച്ച് ജീവിച്ച് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു തവണയെങ്കിലും മുത്തുനബിതങ്ങളെ കണ്ട് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു അവസരം തരട്ടെ മക്കയിൽ ഇമാം സുയൂത്തി റതി അള്ളാഹുവിന് ഒരു കിതാബുണ്ട് ആ കിതാബിന്റെ പേരാണ് തൻവീറുൽ ഹലക് ഫി റുയ്യത്തിൻ നബിയ്യൽ മലക് ആ കിതാബിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം മക്കയിൽ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അയാളെ പേര് ഇബിന് സാബിത്ത് റതിയുള്ളാഹു എൻഹു എന്നാണ് അയാൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താ പ്രത്യേകത എന്നറിയോ അറുപത് വർഷങ്ങളായി എപ്പോഴും മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് വരും അറുപത് വർഷങ്ങളായിട്ട് എപ്പോഴും മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് വരും മക്കന്ന് മക്കത്തുനിന്ന് മദീനയിലേക്കുള്ള വഴി ദൂരം എത്രയാന്ന് അറിയാമല്ലോ അറുപത് വർഷങ്ങളായിട്ട് വരും എന്തിനാ വരണത് ഹബീബായ തങ്ങളെടുത്ത് വന്നിട്ട് സലാം പറയാനാ മുത്തു നബി സല്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാനായിട്ടാണ് അറുപത് വർഷങ്ങളായിട്ട് എപ്പോഴും മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് വരണത് സലാം പറയാൻ മാത്രം സലാം പറയും പോവും സലാം പറയും പോവും സലാം പറയും പോവും സലാം പറയാം അത് അതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ വേറെയാണല്ലോ മുത്തു നബി തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഒരുക്ക് വന്നില്ല അറുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ വന്നില്ല മഹാനവരുകൾ ഇബിന് സാബിത്ത് റതിയുള്ളാഹു അൻഹു മക്കയിലെ ഹിജിർ ഇസ്മായിലിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാ ആ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറക്കത്തിൽ വന്നു ജമീനോ ജമാൻ തുമാറേലിയേ മക്കീനോ മക്കാൻ തുമാറേലിയേ ചുനീനോ ചുനാൻ തുമാറേലിയേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു മുഹമ്മദ് അതാണ് ബന്ധം അതുകൊണ്ട് മോമിനിങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങളോട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സ്വലാത്ത് ഒരു വഴിയായി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഈ സമയം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മുഹറം മാസം അഹ്ല ബൈത്തിന്റെ മാസമാണ് ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു അൻഹു വഫാത്തായ മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഹ്ല ബൈത്ത് അഹ്ല ബൈത്തുകാർക്ക് വലിയ ബന്ധമുള്ള മാസമാണ് ഈ മുഹറം മാസം അഹ്ല ബൈത്തിനെ ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച് ജീവിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് ആത്മീയമായ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദുന കില്ലൂറ് തങ്ങൾ അള്ളാഹു താല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായി നൽകുമാറാവട്ടെ അവിടുന്ന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ മഹത്തായ സദസ് അള്ളാഹു താല പൂർവോപരി നല്ല ഭംഗിയായ രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാഹു താല തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ കില്ലൂറ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് ഇത്രയും ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് കൊടകിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ വരാറുണ്ട് വഴികളൊക്കെ പ്രയാസമുണ്ടായിട്ടും ഇവിടെ ഇത്ര ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ഇത് തീർത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുടെ ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ സദസ്സിൽ മോമിനിയങ്ങളൊക്കെ ഫലം കാണുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണത് ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ തന്നെ എത്ര ആളുകൾ ആ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് കില്ലൂരിലേക്കാണല്ലോ പോണത് ഉസ്താദെ മരിച്ചു പോയ ഉമ്മ പാപ്പന്മാർക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ പറയണം അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ സഹോദരിക്ക് ഒരു പുതിയാപ്പ റെഡിയാകണില്ല ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയണം ഓരോരുത്തരും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അതൊക്കെ ഇൻഷാല്ല തങ്ങളവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ദുവാ ചെയ്യും ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഒരു ഭയങ്കര പുറം വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ശക്തമായ ഒരു പുറം വേദന അങ്ങനെ ആ പുറം വേദന ഉണ്ടായപ്പോ സുബാനുള്ള ഉമ്മ മംഗലാപുരം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നി തങ്ങൾക്കൊന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ കില്ലൂർ തങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം ഞാൻ നേരെ വീട്ടിൽ പോയി ഇതിപ്പൊ ഞാൻ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചതാ ഞാൻ നേരെ തങ്ങളെ വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മാക്ക് ശക്തമായ പുറം വേദനയാണ് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ പുറം വേദന അങ്ങ് മാറുമെന്ന് 
സത്യത്തില് ഞാൻ ഒന്ന് പതറിപ്പോയി കാരണം അത്രയും ശക്തമായ പുറം വേദനയാണ് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറിപ്പോകും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പറച്ചിൽ പറയുമ്പോ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്കൊരു തങ്ങൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു സുബാനല്ലോ എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു മന്ത്രിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് കൊണ്ടുപോയി ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കണം ഇൻഷാല്ല അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കണം എന്ന് പറയും മാറിയത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുമില്ല മാറിയില്ലെങ്കിൽ വിളിക്കണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മാറിയില്ലെങ്കിൽ വിളിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് മാറിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചില്ല അര കൊടുത്തു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ അര മണിക്കൂർ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി പിന്നെ ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി ഉമ്മ പറഞ്ഞു കുറവുണ്ട് മോനെ കുറഞ്ഞു മോനെ അരമണി ഇതിപ്പൊ ഞാൻ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചതാ ഇത് കില്ലൂറ് തങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല പിന്നെ അസറാണ് എന്നൊന്നും അല്ല തങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ചതാണ് ഇതുപോലെ മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കൾ അഖിൽ ബൈത്ത് അവർ ചില്ലരക്കാരല്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പിന്നിൽ അണിനിരന്ന് ജീവിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു ഈ വേദിയിൽ ധാരാളം ആലിമിയങ്ങളുണ്ട് ആദരണീയരായ ജി എം ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാർ ആവട്ടെ ഉസ്താദ് അവരുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട് നമുക്ക് സുന്നത്ത ജമായത്തിനു വേണ്ടി നേതൃത്വം നൽകുന്ന നല്ല സന്മനസ്സുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുകൾ എല്ലാവർക്കും ഇടയിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഒരു എലിയ പ്രവർത്തകനെ പോലെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉസ്താദ് അവരുകൾ ശാരീരികമായ ചെറിയ പ്രയാസമുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനെ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വേദിയിൽ ഒരുപാട് ആലിമിയങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ കില്ലൂർ മഹല്ല് പ്രസിഡന്റുമാർ ഉൾപ്പെടെ സെക്രട്ടറിമാർ ട്രഷറർ മെമ്പർമാർ സ്വലാത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികൾ ഈ മഹല്ലിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു സദസ്സ് നടക്കുമ്പോ ഇതിനോടൊക്കെ സഹകരിക്കുന്ന ഈ മഹല്ലിലെ നിവാസികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ മോമിനികൾ മോമിനാത്തുകൾ വിശിഷ്യ നമ്മുടെ ഈ കെ എസ് ഒ സി ആറിലൂടെ പരിപാടി ലൈവായി കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവാസികളുടെയും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ദ്വാഗ ചെയ്തു എല്ലാവരോടും ദ്വാഗ ചെയ്യുന്നു ദ്വാ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു മൂടവിദ്ര എന്ന സ്ഥലത്ത് വിക്ര എന്ന പേരിൽ ഒരു ചെറിയ ദർസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി അതിനെ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഗ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പലരും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ വലിയ വറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഇൻഷാല്ല മൂടവിദ്രയിൽ ആദ്യമായി ഇത്തവണ റബി ഉൽ അവൽ ഡിസംബർ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് തീയതികളിൽ ഇൻഷാല്ല മൂടുപിത്തര നമ്മുടെ വിക്രയുടെ പരിസരത്ത് വലിയ നീലാദ് പരിപാടി നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ പരിപാടിയിലേക്ക് കില്ലൂർ തങ്ങളെയും കൂടി ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എന്നും കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇൻഷാല്ല ഏഴാം തീയതി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവരുകൾ പങ്കെടുക്കും എന്നറിയിക്കുന്നു അക്ടോബർ ആറാം തീയതി ഇൻഷാ അല്ല ജലാലി അറാത്തീബ് കുമ്പോൾ തങ്ങൾ മുഖ്താർ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നു അതൊക്കെ നല്ല രൂപത്തിൽ നടക്കാൻ വേറെ ഒരു ഉദ്ദേശവുമില്ല ആത്മീയ വെളിച്ചം മാത്രമാണ് ാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പര മുത്താലിമിയങ്ങൾ ഇപ്പൊ അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് പറയാൻ കാരണം സാദാത്തുക്കളും ആലിമിയങ്ങളും മൂമിനിയങ്ങളായി നിങ്ങളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യാനാണ് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമുണ്ടാകട്ടെ